കെയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ലിവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്ര ഉണ്ട് അപ്പം അബുദാബിയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഫാമിലിയും അനിയനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മുൻപ് വേറൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസീല സത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിയാകുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ആ ചാനൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പേര് ഫസീല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സത്താറ് മക്കൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് മുഹമ്മദ് മിസിരിയ മൻഹ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മൾ അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളവിടുന്ന് ബദാസായിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടൊരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ബദാസായിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷവർമ്മ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച സത്താർക്കാൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അബുദാബിയിൽ എത്തിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോൾഡൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മഞ്ഞക്കുട്ടിയുടെ പാദസരം ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുവരെയായിട്ട് മഞ്ഞയുടെ കാതും കുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ മിസ്റ്റി മോളെ കാതും കുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇയറിങ്സ് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയാലുക്കാസ് എന്നാണ് ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കുറേ ആയിട്ട് ജോയാലുക്കാസ് തന്നെയാണ് ഗോൾഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മളുടെ ഗോൾഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് സത്താർക്കാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഡിന്നറൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കായും ഫാമിലിയും അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നതും വേഗത്തിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഷിബ്രീം ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ മന്തി സാലഡ് മുട്ടബല് അതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ കേക്കും പിന്നെ അവൾ ഡ്രസ് ലച്ചസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും ഒക്കെ കഴിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോയ ബീച്ച് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മുസഫയിലേക്ക് വരുമ്പം അബുദാബി എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബീച്ചാണത് നല്ലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ 
അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി നമുക്ക് താമസിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ ഏരൊക്കെ കൊളത്തി വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മീൻ പിടുത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ പുറത്താക്കാൻ്റെ അനിയന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മീൻ പിടിക്കാൻ അതുപോലെ മുഹമ്മദിന് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ഇനി നമ്മൾ പോവാ പോവാ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചായയും ബ്രെഡും ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതാ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്കത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമില്ല അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരതിനെ കടലിലേക്ക് തന്നെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ചൂണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടപ്പം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കടലിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടോ പിന്നെ അവിടേക്ക് സപ്പാർട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ല കക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലോണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ അതിങ്ങനെ മാന്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് മൻഹി മിസ്റ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മീനാണ് കേട്ടോ കാണാൻ അത്ര വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മീനാണ് അതിൻ്റെ പേര് മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് എന്നാണ് അല്ല അതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പം ആ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാക്ക നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാക്ക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാക്കനെ കാണുന്നത് ഷാർജ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ അനിയനോടും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് തക്കാളിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കറിയിൽ ഇടുന്ന തക്കാളിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാലഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഉണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് മത്തനുണ്ട് 
ഇന്നിവിടെ തന്നെ കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അത് അവരല്ല അവരെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അവരുടെ അവരുടേതാണ് ആ കോഴികൾ പിന്നെ കുറച്ച് പയറുണ്ട് പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ കറ്റാർവായ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരെ അല്ലയിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളും സത്താക്കാൻ്റെ അനിയനും ഫാമിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനും ഫാമിലിയും മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അത് അവരൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അബുദ അല്ലയിലേക്ക് പോയത് അല്ലയിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ സത്താർക്കാടെ ഉപ്പാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളും മരുമോളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയും കാണാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ സത്താർക്കാൻ്റെ ഒരു എളാപ്പാൻ്റെ മോളുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെയും കാണണം പിന്നെ എൻ്റെ മാമനും വൈഫും ഉണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ചത് ഒരു മന്തി ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് കപ്സ റൈസും മന്തി റൈസും പിന്നെ മട്ടൻ ഹണീത്തുമാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു അവരുടെ സലാഡ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഷിബ്രീമ് ഗ്രിൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മഗരീബ് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പിന്നെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ താത്താൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ലീവയിലേക്ക് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി താത്തിയും കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറി വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് തക്കാളി കോണ് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇളവൻ അതല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ ഇതൊക്കെ പറയില്ല അതുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അങ്ങനെ മല്ലിയില അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇല്ലറ ചില്ലറ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ മുസഫേൽ ദലയാലി അൽ ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മിക്സഡ് ഗ്രില്ലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രില്ല് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫിലാഫിലൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ സാലഡ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഹമ്മോസ് കുബൂസ് പിന്നെ പിക്കിൾസ് പിന്നെ അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് മിക്സഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സാലഡ് പിന്നെ തൂമ് പിന്നെ ഇതാണ് മിക്സഡ് ഗ്രില്ല് അതിനകത്ത് മട്ടൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ അരൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ വിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിർഹാണ് പിന്നെ ഒരു കെ ജി മിക്സഡ് ഗ്രില്ലിന് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ കെ ജി കണക്കിനാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഗ്രില്ലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കെ ജി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാൾക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും